ওকে আমরা নেক্সট ক্লাস সরি গত ক্লাসে চ্যাপ্টার ফাইভটা হচ্ছে দেখেছিলাম আজকে চ্যাপ্টার ফাইভ এর লাস্ট কিছু কন্টেন্ট আমাদের বাকি ছিল সেই কন্টেন্ট গুলো ডিসকাস করে চ্যাপ্টার ফাইভটা শেষ করবো আপনারা হয়তো অলরেডি ফাইনাল নোটিস পেয়ে গেছেন আপনাদের ফাইনাল স্টার্ট হবে মার্চের এগারো তারিখ থেকে তো আমাদের হাতে মোটামুটি আমরা দুইটা ক্লাস পাবো টোয়েন্টি ফিফথ আর হচ্ছে ফোর্থ তো এর মাঝখানে চ্যাপ্টার সেভেনটা হচ্ছে আপনাদেরকে পড়াবো তো আপনাদের ফাইনাল সিলেবাস তাহলে থাকবে তিনটা চ্যাপ্টারের উপরে ফোর ফাইভ অ্যান্ড সেভেন আমি ইনশাল্লাহ খুব শুন আপনাদের সাজেশনও দিয়ে দিব আচ্ছা তো চ্যাপ্টার ফাইভটা মেনলি ছিল ইফিক্স নিয়ে দ্য ফাউন্ডেশন ফর রিলেশনশিপ দ্যাট ক্রিয়েট ভ্যালু লং টার্ম কাস্টমার রিলেশনশিপ বিল্ডিং বিল্ডের জন্য বা যে কোনো বিজনেস রিলেশনশিপ বিল্ডার এর জন্য কেন ইফিক্স টা হচ্ছে দরকার ইফিক্স টাকে ফাউন্ডেশন কেন বলা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে আমরা ডেভেলপিং এ রিলেশনশিপ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলেছিলাম ডিফারেন্ট আপনার পার্টনারিং স্টাইলের জন্য এরপরে হচ্ছে কিছু চ্যালেঞ্জিং ইস্যুস নিয়ে কথা বলেছিলাম যে একজন সেলস পিপল হিসেবে ইফিক্সটা মেনটেন করা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং হয় বিভিন্ন সার্কমস্টান্সে এরপর হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলেছিলাম যেগুলো ইথিক্যাল ডিসিশন মেকিং এর সেলস পার্সন কে ইনফ্লুয়েন্স করে তারপর আমরা কিছু গ্লোবাল ইকোনমিক ফ্যাক্টর দেখেছিলাম কালচারাল ইস্যু দেখেছিলাম অ্যান্ড লিগাল ইস্যু দেখেছি এরপরে আমরা কোম্পানি পলিসি এন্ড প্র্যাকটিসটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম কিছুটা তার মধ্যে দুইটা দুইটা টপিক নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি ওয়ান ইজ শেয়ারিং কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন দ্যাট ইজ যে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন কোনো কোম্পানি শেয়ার করা এটা কতটা আনিথিকাল ইলিগেল এটা কনসিকুয়েন্সেস কি হতে পারে আর রিসিপ্রোসিটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম রিসিপ্রোসিটি বলতে আমি বুঝেছিলাম দিস ইজ আ মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ ফর বেনিফিট আপনি যখন একজন একজনের জন্য কিছু করবেন আপনি এক্সপেক্ট করবেন যে সেও আপনার জন্য সেই কাজটা করবে বদলে কোনো একটা কাজ করে দিবে বাট রিসিপ্রোসিটির সময় এমন হয় যে সামটাইমস কিছু আনিথিক্যাল বিহেভিয়ার চলে আসতে পারে কারোর মধ্যে আপনি একজনের জন্য কাজ করে দিলেন বাট ইন রিটার্ন আপনি হতো কোনো একটা ইলিগেল কন্ট্রাক্ট তার সাথে সাইন করতে চান তো বা অন্য কোন একটা ইলিগেল আপনি তাকে প্রপোজাল যখন দিলেন তখনই হচ্ছে এই রিসিপ্রোসিটিটা খারাপ তখনই ওটা আনিথিক্যাল হয়ে যায় আমাদের এই ইনফ্লুয়েন্স অফ কোম্পানি পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস এই পয়েন্ট গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের এক্সামের জন্য এখান থেকে আপনারা অনেক কোয়েশ্চেন পাবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা ব্রাইবারি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম পয়েন্ট থ্রি ব্রাইব আপনারা মোটামুটি সবাই টাইমের সাথে পরিচিত যেখানে একটা হোন্ডার স্ক্যান্ডেলের কথা বলেছিলাম যে আপনাদের কান্ট্রিতে ব্রাইবটাকে যেভাবে করে ব্রাইবের নেওয়ার এগেনস্টে অনেক ল আছে কিন্তু ল গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না কিন্তু বাহিরের কান্ট্রিতে এই ল গুলো হচ্ছে একদম কড়াভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় দ্যাটস ওয়াই হন্ডার মতো একটা বড় কোম্পানি ওদেরও হচ্ছে এই ড্রাইভ নেওয়া আপনার এটার জন্য ফিফটিন আপনার আঠারো জন ওদের এক্সিকিউটিভদের ফর্মার হন্ডা এক্সিকিউটিভদের তাদের জব থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে প্লাস তাদের প্রিজনে দেওয়া হয়েছে দে গট ইন টু প্রিজন জাস্ট বিকজ অফ টেকিং ড্রাইভ সো ড্রাইভ জিনিসটা হচ্ছে এতটাই আনিথিক্যাল আর হচ্ছে ইলিগাল এরপরে আজকে যে টপিকটা থেকে আমরা মেনলি স্টার্ট করব দ্যাট ইস গিফট গিভিং অনেক কান্ট্রিতেই এটা মনে করা হয় যে গিফট ড্রাইভের আন্ডারে পড়ে না এখন এই টার্মটা অনেক জায়গায় ক্লিয়ার না যে আসলে গিফট কোনটা আর ব্রাইভ কোনটা সো এইখানে কিছু ডিস্টিংগুইশ হচ্ছে লতে করা হয়েছে বিভিন্ন কোম্পানি পলিসি প্র্যাকটিসে বলে দেওয়া হয় যে কোনটা হচ্ছে ব্রাইভের আন্ডারে পড়বে কোনটা হচ্ছে গিফটের আন্ডারে পড়বে ক্যানাডিয়ান কোম্পানি গুলা মোস্টলি হচ্ছে তাদের এই গিফট গিভিং এর প্র্যাকটিসটা আছে আবার অনেকে ফলো করে না বাট গিফট আসলে তারা কাকে বলে যে কোনো একটা এমপ্লয়ি যখন আপনার কোম্পানি জয়েন করবে তখন যখন সেখানে কোম্পানি পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস নিয়ে পড়বে তাকে যখন কোনো বন্ড সাইন করতে দেওয়া হবে ওখানে অবশ্যই লিখতে হবে যে ব্রাইট কোনগুলো হিসেবে ধরা হবে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কোনগুলো নিলে সেটাকে ব্রাইট বলবে আর কোন জিনিসগুলো নিলে সেটাকে গিফট বলবে গিফট নর্মালি এমন জিনিস ধরা হয় যেটা টাকার অঙ্কটা খুবই কম যেমন এটা হচ্ছে কোনো একটা বুক হতে পারে ক্যালেন্ডার ছোট ছোট খাটো হচ্ছে আপনার ধরেন স্ন্যাক্স টাইপের ট্রিট দেওয়া যেগুলো ভ্যালু আসলে খুব একটা নাই সো মনিটারি টার্মস হয়ে ভ্যালু লেস এরকম জিনিসপত্র যদি আপনি কাউকে দেন তাহলে সেটাকে গিফট বলা হয় কিন্তু যখনই আপনি একটা মানুষকে রোজ রয়েলস গিফট করবেন তখনই এই জিনিসটা গিফটের পর্যায়ে থাকে না যদি আপনার ওটা সম্পর্কটা তার সাথে বিজনেস রিলেশন হয় প্রফেশনাল রিলেশন হয় আপনি আপনার পার্সোনাল লাইফে আপনার অনেকজনকে হচ্ছে গিফট করতে পারেন আপনার টাকা আছে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই আপনার পার্টনারকে বিজনেস পার্টনার বা হচ্ছে আপন
এখন যখনই আপনি এরকম একটা গাড়ি গিফট করবেন তাকে তখনই আপনার কিন্তু একটা ইন রিটার্নে কিছু পাওয়ার আসা যাবে যে আমি যেহেতু এত দামি একটা জিনিস তাকে গিফট করলাম সো ইন রিটার্ন আই নিড টু গেট সামথিং ফ্রম হিম অর আই শুড গেট সামথিং ফ্রম হিম তখন কিন্তু আপনি এক্সপেকটেশনটা রাখবেন এবং ইন ফিউচার আপনি তাকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করানোর ওপর চেষ্টা করবেন ব্যবসায়ী হচ্ছে এক্সপেন্সিভ জিনিসগুলো যেগুলো হচ্ছে মনিটারি ভ্যালুটা অনেক বেশি সেগুলোকে আসলে গিফট বলা হয় না ওগুলাকে ব্রাইভার আন্ডারে ধরা হয় गुड बुके रखार তাকে হচ্ছে সে যে যা পছন্দ করে সে ডিনার পছন্দ করলে ডিনার করানো এক্সপেন্সিভ জায়গায় নিয়ে যে ডিনার করানো বা যদি ফুটবল ম্যাচ দেখতে পছন্দ করে তাকে ভালো একটা ফুটবল ম্যাচ দেখানো মুভি দেখতে পছন্দ করলে আপনি তাকে মুভি দেখাতে নিয়ে গেলেন তো আপনি যে তার বিহেভিয়ারটা ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছেন এই যে এন্টারটেনমেন্টটা এই এন্টারটেনমেন্টটা কিন্তু ড্রাইভার আন্ডারে তখন ধরা হয় তো ওই জিনিসটা ইলিগাল হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এই টাইপ অফ এন্টারটেনমেন্ট আপনি একটা মানে ডিল পাওয়ার জন্য বা হচ্ছে আপনার একটা বিজনেস ডিল করার জন্য বা হচ্ছে কাস্টমার ক্লায়েন্ট আপনি নেওয়ার জন্য ক্লায়েন্টের গুড বুকে আসার জন্য আপনি যখন এই এন্টারটেনমেন্ট পারপাস গুলো ইউজ করবেন তখন কিন্তু এটা ক্লিয়ারলি ব্রাইভ আন্ডারে ধরা হয় এই জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে টোটালি আনইথিক্যাল অ্যান্ড হচ্ছে ইলিগাল যেহেতু ব্রাইভ ইলিগাল সো এন্টারটেনমেন্টও অনেক কান্ট্রিতে হচ্ছে ইলিগাল এটা ধরা হয় আচ্ছা আপনাদের কারো যদি কোনো টপিকে বুঝতে কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটু বলবেন আমি টপিকটা আবার কভার করে দিব এই এন্টারটেনমেন্ট আসলে টপিকটা এটা আমাদের জি আর কেউ কিছু বলছিলেন আচ্ছা এন্টারটেনমেন্ট নর্মালি এটা আমাদের কান্ট্রির জন্য খুব একটা প্রযোজ্য না মানে এটা কমই চলে এক্সেপ্ট ডিনার বা লাঞ্চ করাতে নিয়ে যাওয়া বাকি জিনিসগুলো যে ফুটবল ম্যাচ বা হচ্ছে মুভি এই জিনিসগুলো আসলে বাহিরের কান্ট্রিতে খুবই বেশি এই জিনিসটা পপুলার দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই বিজনেস ডিল করার জন্য বাহিরে মানে মানে তার বিজনেস অপোনেন্ট যারা থাকে বা ক্লায়েন্ট যাদের থাকে তাদের কোনো রেস্টুরেন্টে দামি কোনো রেস্টুরেন্টে হচ্ছে ইনভাইট করে তখন ওখানে যে বিজনেস ডিলটা করে বা সে যদি একটা ভালো ক্রিকেটার ফ্যান থাকে তাহলে বা গল্ফের ফ্যান থাকে ওই জায়গায় তাকে নিয়ে যায় সে কোনো ম্যাচে নিয়ে যায় ওখানে যে হচ্ছে তার সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করে করতে করতে তখন তারও মনে হয় আছে ঠিক আছে সে যেহেতু আমাকে এত ভালো একটা ম্যাচ দেখালো সব একটা ভালো মানুষ তো আমার তার সাথে ডিল করা উচিত তো এই টাইপ অফ ম্যানিপুলেশন এন্টারটেনমেন্টের ক্ষেত্রে যেগুলো হয় এগুলো সবগুলোই আসলে আনিথিক্যাল বলা হয় আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে বিজনেস ডিফ্লেমেশন এই বিজনেস ডিফ্লেমেশনটা আসলে তাকে বলা হয় বিজনেস ডিফ্লেমেশন এই ওয়ার্ডটার সাথে কেউ কখনো শুনেছেন বা ফ্যামিলিয়ার আছেন जिन কিন্তু হয়তো ওয়ার্ডটার সাথে এই পার্টিকুলার এই টার্মটার সাথে পরিচিত না বাট আপনি ডেফিনেশন দিলে আপনারা ঠিকই বুঝবেন জিনিসটা শুনছি অনেক সময় হয় কি অনেক বড় বড় কোম্পানি দেখবেন বা কোম্পানি কি করে যেটা কম্পিটিটার থাকে যেমন হচ্ছে এটা আপনার হেড এন্ড শোল্ডার আর হচ্ছে প্যান্টিন এইসব কোম্পানি তো অনেক বেশি দেখবেন বা এখন আবার রাধুনি অন্য অন্য যে মশলার কোম্পানিগুলো আছে এটাও এরকম টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে অনেক সময় কি হয় আপনার এক কোম্পানি যখন অন্য কোনো কোম্পানির প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স 
কম্পিটিটর প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বা ক্যারেক্টারিস্টিক এগুলো নিয়ে যখন হচ্ছে কোন ধরনের আর কি মিসলিডিং বা ইনঅ্যাকুরেট যখন ইনফরমেশন দেয় তখন সেই ইনফরমেশনটার কারণে আপনার যে অপোনেন্ট কোম্পানি আছে তার যে রেপুটেশনটা নষ্ট হলো বা এই যে এই জিনিসটাকে টোটালি হচ্ছে আনিথিকাল ইলিগাল বলা হয় এই টার্মটাকেই বলা হচ্ছে বিজনেস ডিফরমেশন আপনি আপনার কোম্পানি আপনার অপোনেন্ট কোন কোন কম্পিউটার কোম্পানি তার প্রোডাক্ট কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলছেন তাদের হচ্ছে ওভারঅল ওয়ার্ক ইনভারমেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে কথা বলছেন যেগুলো আসলে নট অ্যাকুরেট ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন তাদেরকে মিসলিড করছেন মিসগাইড করছেন মানুষকে আপনার যে অডিয়েন্স আছে বা যে কাস্টমার আছে তাদেরকে ইনঅ্যাকুরেট বা হচ্ছে মিসলিডিং ইনফরমেশন দিয়ে আপনার ওই কম্পিটিটারের বিজনেসকে আপনি খারাপ করছেন তাদের রেপুটেশন নষ্ট করছেন তো এটা কিন্তু আনিথিক্যাল প্লাস হচ্ছে ইলিগাল এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে বিজনেস ডিফরমেশন যে জিনিসটা অনেকেই করে ডাইরেক্টলিও অনেকে করে থাকে যারা হচ্ছে আসলে এখন তো এই জিনিসটা যেহেতু একদম ইলিগাল করে দেওয়া হয়েছে তো ডাইরেক্টলি করলে কিন্তু আপনার অপোনেন্ট বা কম্পিটিটার আপনার এই জিনিসটা কেস করতে পারবে ব্যবসায় কি করে এই জিনিসটা বিজনেস ডিফরমেশন এখন ডাইরেক্টলি কেউ করে না এটা ইনডাইরেক্টলি সবাই করে দেখবেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো এভাবে করে ক্রিয়েট করে যে অন্যের ব্র্যান্ডকে ইনসাল্ট করে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো প্রায় দেখা যায় আপনার ওই যেটা বললাম হেড এন্ড শোল্ডার আর হচ্ছে আপনার প্যান্টিন এই দুইটা কম্পিউটার এই দুজনের মধ্যে আপনি দেখবেন এরকম টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সবসময় থাকে তারপর আপনার রাধুনী মশলা আর হচ্ছে যে আরো আর খুব আছে আরো অনেক ধরনের মশলা আছে ওদের দেখবেন কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকে যেগুলো অন্য কম্পিটিটরদেরকে একটু নিচু করে তারপর বলা হয় ব্র্যান্ড গুলাতে তো এই জিনিসটা আসলে টোটালি আনিথিক্যাল অ্যান্ড ইলিগ্যালও এই বিজনেস ডিফরমেশন আবার তিন ভাবে হয়ে থাকে তিনটা টার্মে হওয়া যায় ফার্স্ট ওয়ান ইজ বিজনেস স্ল্যান্ডার বিজনেস স্ল্যান্ডারটা হচ্ছে আপনি যখন আপনার কোনো কম্পিটিটার ব্র্যান্ড সম্পর্কে বা কোম্পানি সম্পর্কে কোনো আনফেয়ার বা আনি বা ইনঅ্যাকুরেট কোনো কথা বা হচ্ছে মিসলিডিং কোন একটা ইনফরমেশন ওরালি স্টেটমেন্ট দিবেন তখন সেটাকে বলা হয় বিজনেস ল্যান্ডার দ্যাট মিনস আপনি রিটেন কোনো কিছু বলছেন না বাট বারবালি আপনি এই ব্যাড ওয়ার্ড অফ মাউথটা সবার কাছে ছড়াচ্ছেন যে এই কোম্পানির এটা খারাপ বা এই প্রোডাক্টের এই সমস্যা আছে এভাবে করে আপনি মিসলিডিং ইনফরমেশনটা ওই তাদের কাস্টমার গ্রুপের কাছে বা থার্ড পার্টির কাছে যখন ছড়াচ্ছেন আর ওই কথাটা স্প্রেড হওয়ার পরে যখন আপনার কম্পিটিটারের ব্র্যান্ডের রেপুটেশনটা নষ্ট হচ্ছে বা পার্সোনাল রেপুটেশন নষ্ট হচ্ছে বিজনেসের তখন ওই জিনিসটাকে বলা হয় বিজনেস ল্যান্ডার দ্যাট মিন্স বিজনেস ল্যান্ডারটা তখনই হয় যখন ওরাল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আপনি আনফেয়ার বা আনফু ইনফরমেশন গুলো আপনার কম্পিটিটার সম্পর্কে থার্ড পার্টি বা কনজিউমারদেরকে জানাচ্ছেন এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে বিজনেস লাইবেল বিজনেস ল্যান্ডারটা যেমন হচ্ছে ওরাল স্টেটমেন্ট দেওয়াটাকে বলে আর বিজনেস লাইবেল হচ্ছে দ্য সেম থিংই কিন্তু জিনিসটা হয় রিটেন আপনি আপনার কম্পিটিটারের ব্র্যান্ড সম্পর্কে বা তার বিজনেস সম্পর্কে কোন একটা ফুল ইনফরমেশন মিসলিডিং ইনফরমেশন বা আনফ্রু ইনফরমেশন রিটিং আপনি রাইটিং এ দিচ্ছেন তখন সেটাকে হচ্ছে বিজনেস লাইবেল বলে হতে পারে আপনি কোনো নিউজ পেপারে একটা স্টেটমেন্টে বললেন আপনার স্টেটমেন্টে আপনি এটা ছাপালেন আপনি আপনার কোম্পানি কোনো ব্র্যান্ড সম্পর্কে প্রমোশন করছেন তখন ওইখানে একটা দুইটা লাইন লিখে দিলেন যে এই কোম্পানি আমাদের কম্পিটিটারের কোম্পানির এই কোয়ালিটিটা খারাপ প্রোডাক্টের বাট আমাদের প্রোডাক্টের এই কোয়ালিটিটা ভালো এই জিনিসটা ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট আবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যখন হয় আপনার প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় কোনো ম্যাগাজিনে আপনি আপনার প্রোডাক্টের আপনার ফিচার্স দিলেন তখন আপনি কম্পারিজন দেখালেন যে আমাদের প্রোডাক্টে এই জিনিস আছে বাট স্পেসিফিকলি লিখে দিলেন আপনার কোম্পানি কম্পিটিটার যে কোম্পানি আছে তার ব্র্যান্ডটা উল্লেখ করে আপনি লিখলেন যে তাদের প্রোডাক্টে এই এই জিনিসগুলো নেই বাট আমাদের তাতে আছে তখন কিন্তু এটা বিজনেস লাইবেলের আন্ডারে পড়বে আর বিজনেস ল্যান্ডারটা হচ্ছে যখন আপনি ওরালি কোন একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার সময় আপনার প্রোডাক্টের কথা বলার সময় আপনার কম্পিউটিটারের প্রোডাক্টে নিয়ে হচ্ছে আপনি কিছু মিথ্যা কথা বলছেন যেটার কারণে তার প্রোডাক্টের রেপুটেশন নষ্ট হচ্ছে তখন ওটাকে বলা হচ্ছে বিজনেস ল্যান্ডার এরপরে থার্ড ওয়ান যেটা দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট ডিসপ্যার তিনটা আমি বলেছি তিন ভাবে করা পসিবল বিজনেস ল্যান্ডার বিজনেস লাইবেল 
দুইটা নিয়ে অলরেডি ডিসকাস করলাম এরপরে থার্ড যেটা দ্যাট ইস প্রোডাক্ট ডিসপ্যারেগমেন্ট এখন এই জিনিসটা কখন হয় যখন আপনি আপনার কম্পিউটারের প্রোডাক্ট সার্ভিস বা প্রপার্টি এই সম্পর্কে কোনো ফলস বা ডিস্ট্রাকটিভ আপনি কোনো ইনফরমেশন ক্লেম করছেন যেটাতে আপনার কম্পিউটারের ওই প্রোডাক্ট সার্ভিস বা হচ্ছে প্রপার্টির ইমেজ নষ্ট হচ্ছে তখন হচ্ছে আপনাকে এটা প্রোডাক্ট ডিসপ্যারেগমেন্টের আন্ডারে পড়বে মেইনলি আপনি ধরেন আপনার প্রোডাক্টটার সাথে আপনার কম্পিউটারের প্রোডাক্টটা কম্পেয়ার করছেন কিন্তু কম্পেয়ার করে তার প্রোডাক্ট সার্ভিস বা প্রপার্টি এগুলো নিয়ে হচ্ছে আপনি খুবই ফলস ইনফরমেশন বা হচ্ছে খুবই খারাপ ইনফরমেশন বলছেন যার কারণে তার ওভারঅল প্রোডাক্টের ওই প্রোডাক্ট সার্ভিস প্রপার্টি ইমেজটা আপনার কনজিউমারের কাছে একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন এটা বলা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিসপ্যারেজমেন্ট এটা হচ্ছে তিনটা ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট সার্ভিস অফ প্রপার্টি স্পেসিফিকলি এই তিনটা জিনিস নিয়ে যখন আপনি আপনার কম্পিউটারের সাথে আপনার জিনিসগুলো আপনার প্রোডাক্ট সার্ভিস অ্যান্ড প্রপার্টি কম্পেয়ার করবেন আর কোনো ফলস ইনফরমেশন আপনার কম্পিউটারের সম্পর্কে দিবেন তখন সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিসপ্যারেজমেন্টের আন্ডারে পড়বে সো এই তিনটা ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে হচ্ছে সবে ক্লিয়ার কাছাকাছি কিন্তু তিনটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে ওরাল স্টেটমেন্ট দিতে হবে আনফেয়ার ওরাল স্টেটমেন্ট যদি দিয়ে থাকেন সেটা বিজনেস ল্যান্ডার যদি আপনি আনফেয়ার কোনো স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনি রিটেনে দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা হচ্ছে বিজনেস লাইবেল আর যখন আপনি আপনার কম্পিউটারের প্রোডাক্ট সার্ভিস অ্যান্ড প্রপার্টির সাথে আপনি নিজেরটা কম্পেয়ার করে তাদেরটাকে আপনি খারাপ বলছেন কিন্তু ইনফরমেশনটা ফলস আর তখনই হচ্ছে এই জিনিস থেকে প্রোডাক্ট ডিসপ্যারেজমেন্টের আন্ডারে পড়বে আচ্ছা এই পর্যন্ত আই হোপ কারো কোনো প্রবলেম নেই বুঝতে আপনার কি ক্লাস আছে নাকি সবাই ঘুমে প্রবলেম নাই কিন্তু ওই যে নেটে নেট নেটে নেটে প্রবলেম করতেছে ম্যাম আচ্ছা ইন্টারনেটে প্রবলেম করছে মানে আপনি কি আমার কথা মানে শুনতে পাচ্ছেন আমার পাচ্ছে না এরকম কথা মাঝে 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 ভেঙে ভেঙে আসছে মানে কাইটা কাইটা আসছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনি আপনার কনসেপ্ট কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার ম্যাম কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার সবারই কি তাই হচ্ছে আমার কথা কি সবারই আর কি কেটে কেটে আসছে জি ম্যাম আমি তাহলে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি একটা একটা কথা আর কি ট্রাই করবো যে দু তিনবার রিপিট করার তাহলে হচ্ছে আপনার জিনিসটা এক মানে পৌঁছাবে আচ্ছা এরপরে যে টপিকটা আমি ডিসকাস করছিলাম দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ইজ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য সেলস ম্যানেজার আমরা মেইনলি এখানে পড়ছিলাম যে একজন সেলস পিপল হিসেবে আপনি কতটুকু হচ্ছে ইথিক্যালি কাজ করতে পারেন বা ইথিক্যালি কাজ করাটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা কেন বলা হয় ইথিক্যাল ভাবে কাজ করাটা ইম্পর্টেন্ট লং টার্ম রিলেশনশিপ মেনটেনের জন্য যে কোনো বিজনেস পার্টনার বা ক্লায়েন্টের সাথে কিন্তু এই যে আপনি ইথিক্সটা মেনটেন করবেন এই ইথিক্সটা মেনটেন করতে যে অনেকগুলো ব্যারিয়ার হচ্ছে আপনার পার করতে হয় তো এই আপনার ইথিক্যাল বিহেভিয়ারটা অনেক ভাবে ম্যানুকুলেটেড হয় তো আমরা অনেকগুলো জিনিস দেখে আসলাম যে আপনার কোম্পানি প্র্যাকটিস অ্যান্ড পলিসি যদি পলিসি ঠিক না থাকলে কি কি সমস্যা হয় কালচারাল ইস্যু থাকলে কি হয় লিগাল ইস্যু থাকলে কি হয় এখন আমরা যেটা দেখব যে সেলস ম্যানেজারের ইন মানে বিহেভিয়ারটা কতটুকু হচ্ছে আপনার আপনার বিহেভিয়ারটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে একটা সেলস পিপল আপনার বিহেভিয়ার বা আপনি যে ইথিক্যাল হবেন নাকি আন ইথিক্যাল বিহেভ করবেন এটা আপনার সেলস ম্যানেজারের উপরও অনেকে ডিপেন্ড করে এটা কেন বলা হয় মেনলি সেলস ম্যানেজারের আন্ডারেই কিন্তু হচ্ছে অনেক মানুষজন কাজ করে এখন আপনার সেলস ম্যানেজারকে যদি আপনি সবসময় দেখেন বা সুপারভাইজারকে দেখেন যে সে কখনো আপনার থেকে পজিটিভ কোনো ডিরেকশন দেয় না গাইডলাইন দেয় না তার কথা হচ্ছে যে আপনি টার্গেট ফিল আপ করবেন বাই হুক অ্যান্ড বাই কুক দ্যাট মিন্স আপনি কোনো আনিথিক্যাল কাজও যদি করেন তাও তার কোনো প্রবলেম নেই বাট হচ্ছে আপনার টার্গেটটা ফিল আপ করতে হবে সো এরকমই যদি মানে কনসার্ন হয় যে আপনার সেলস ম্যানেজারের বিহেভিয়ার যদি এমনই হয় বায়াস হয় তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাজ এ সেলস পার্সন আপনি নিজেও খুব একটা ইথিক্যালি কাজ করতে পারবেন না দুইটা জিনিস হবে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনি যদি আপনার সেলস ম্যানেজার অপোজিটে যান তাহলে আপনার হয়তো জব থাকবে না বা আপনি যদি হচ্ছে তার সাথে মিলায় কাজ করতে যান তাহলে আপনাকে আনিথিক্যাল ভাবেই কাজ করতে হবে এই জন্য এই প্রথমেই বলা হয় যে এমপ্লয়ীদের ট্রেনিং দেওয়ার আগে সেলস ম্যানেজারদেরকে ট্রেনিং দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সেলস ম্যানেজার থেকেই হচ্ছে তার ভ্যালু তার ভিশন তার মিশনটাই কিন্তু সে পাস অন করে বাকি বাকিদের উপরে তো সেই যদি মরালি হচ্ছে আনিফিসাল হয় 
তার যদি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস গুলো হচ্ছে আনফিকাল হয় তাহলে তার আন্ডারে যতজন কাজ করবে তাদের মরাল ভিউটাও সেমই হবে এই জন্য স্টার্টিংটা হচ্ছে তাকে দিয়ে করতে হবে সেলস ম্যানেজারের বিহেভিয়ারটা আগে মেজার করতে হবে তাকে হচ্ছে ইথিক্যাল ইস্যু কোনটা আনইথিক্যাল ইস্যু কোনটা আগে ক্লিয়ার আউট করতে হবে এরপরে সে হচ্ছে একজন সেলস ম্যানেজার যদি আনইথিক্যাল হয় তাহলে সে তার আন্ডারে যতগুলো মানুষ কাজ করে সবগুলোই হচ্ছে তার ভ্যালু তার এই আনইথিক্যাল হচ্ছে মোটিভ সবগুলো কিন্তু পাস অন করে দ্যাটস ওয়াই আদার যে সেলফ পিপল গুলো থাকে বা সেলস পারসন থাকে তারা চাইলেও খুব একটা মরালি বিহেভ করতে পারে না কারণ তাদের বস যেরকম করে বিহেভ করে তারাও অনেকটা সেটাই ফলো করে বা যদি ফলো নাও করতে চায় তাহলে হয়তো তাদের তার জবটা থাকবে না এই জন্য অনেক সময় তারা ফলো করতে বাধ্য হয় এই জন্য সেলস ম্যানেজারের বিহেভিয়ারও ইনফ্লুয়েন্স করে যে একজন সেলস পারসন বা সেলস পিপল কতটুক ইথিক্যালি বিহেভ করবে এরপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে একজন মানুষের নিজস্ব ভিউ বা নিজস্ব ভ্যালু যে মানুষটার নিজস্ব ফ্যামিলি থেকে যে বিলিফ নিয়ে আসে সেই বিলিফটাই কিন্তু সে ফলো করে এখন যে মানুষটা তার ফ্যামিলি থেকে দেখে এসেছে যে ব্রাইড যেটা নেওয়া বা দেওয়া সে জিনিসটা একদম আনিফিকাল বা মিথ্যা বলা সেটা হচ্ছে খারাপ সে কিন্তু কিছুটা হলো এই জিনিসটা ফলো করবে কিন্তু যে মানুষটা তার ফ্যামিলি থেকে দেখে আসছে যে মিথ্যা কথা সব সময় বলে হয়তো তার ফ্যামিলি মেম্বাররা বা সে তার ফ্যামিলিতে এই ব্রাইভের প্র্যাকটিসটা দেখেছে তখন কিন্তু তার ভ্যালুটা বা পার্সোনাল বিলিফটা কিন্তু ওভাবেই প্র্যাকটিস হবে এই জন্য একটা মানুষের নিজস্বতা নিজস্ব ভ্যালু এটার উপর ডিপেন্ড করবে সে কতটুক ইথিক্যাল এখানে দেখেন ভ্যালু বলতে তো আমরা নর্মালি যেটা বুঝি যে একজন মানুষের পার্সোনাল বিলিফ বা হচ্ছে প্রেফারেন্স যেটা থাকে যেটা তার বিহেভিয়ারকে ইনফ্লুয়েন্স করে আমার কাছে যেটা রাইট মনে হয় সেটা আপনার কাছে রং মনে হতে পারে যেটা সেটা আপনার ভ্যালু আর আমার ভ্যালু এটা সেম হবে না আবার ভ্যালু অনেক সময় রিলিজিয়াস দিক দিয়ে হচ্ছে সেফ হয় এক একজনের রিলিজিয়ান এক এক রকম হবে সেখানে রিলিজিয়ান থেকে হচ্ছে ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় আমার ধর্মে যেটা বলা আছে আমি সেই জিনিসটাকে বলবো যে হ্যাঁ এটা করা হচ্ছে গুড আবার আপনার ধর্মে যেটা বলা আছে সেটা আপনি বলবেন গুড তো এইখান থেকেও কিন্তু অনেকটা ভ্যালু চলে আসে তো এখানে দেখেন আমাদের যে এই যে পার্সোনাল বিলিফ বা প্রেফারেন্স গুলা ভ্যালু গুলা সেই জিনিসটা এফেক্ট করে হচ্ছে আমাদের অ্যাটিটিউডে আমরা কেমন বিহেভ করব টুয়ার্ডস আদার পিপল টুয়ার্ডস আদার থিংস এই জিনিসটা আমাদের বা কাজের প্রতি আমাদের অ্যাটিটিউড কেমন থাকবে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ভ্যালু থেকেই আসে তারপর আমাদের অ্যাটিটিউডটা কোথায় রিফ্লেক্ট পায় আমাদের বিহেভিয়ারে আমরা যখন কথা বলি বা কোনো কিছু লিখি কার সাথে আদার্স ওয়েতে আপনার ভার্বাল বা নন ভার্বাল ভাবে যখন আমরা কমিউনিকেট করি তখন আমাদের থ্রু আউট আওয়ার বিহেভিয়ার আমাদের এই ভ্যালুটা রিফ্লেক্ট পায় এখানে দেখেন দুইটা টার্মের কথা বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড আর একটা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড এখন দেখেন এই ডেস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড কাকে বলে ডেস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড বলা হয় বেসিক্যালি যখন কারো বিহেভিয়ারটা আনিথিক্যাল সে তার যে পার্সোনাল বিলিফ পার্সোনাল অ্যাটিটিউড পার্সোনাল যে বিহেভিয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার আনিথিক্যাল মানে ম্যাক্সিমাম বলবে যদি আপনি ভোট করেন ম্যাক্সিমামের নজরে সে যে কথাটা বসে কাজটা করছে বিহেভিয়ারটা করছে দ্যাট ইস আনিথিক্যাল আর কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিউড বলা হয় যখন আপনি ইথিক্যালি বিহেভ করেন মোস্ট অফ দ্য পিপল বলবে ইয়াস আপনি যে কাজটা করেছেন দ্যাট ইস ইথিক্যাল তখন ওই জিনিসটাকে ওই অ্যাটিটিউডটাকে বলা হয় কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড আর যখনই আপনি আনিথিক্যাল বিহেভিয়ার করেন তখন ওই কনসেপ্টটাকে ওই অ্যাটিটিউডটাকে বলা হয় ডেস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড বলা হয় এরপরে আপনার নিজস্ব পার্সোনাল ভ্যালু যেটা হচ্ছে আপনার ইথিক্স আপনি ইথিক্যাল ভাবে চলবেন নাকি আনিথিক্যাল ভাবে চলবেন সেটা অনেকটা ডিপেন্ড করে আপনার পার্সোনাল ভ্যালুর পরে যেটা আছে দ্যাট ইস ল একটা কান্ট্রির ল হচ্ছে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষের আপনার ওভারঅল ভ্যালু বা ভিউ পার্সোনালিটি সেট করার জন্য একটা কান্ট্রি যদি এমন হয় যে সে তার মানে লিগাল ভাবে তার লেবার ল বা একটা হচ্ছে অনেক ভালোভাবে ইয়া করা হয় মানা হয় তখন কিন্তু সেও হচ্ছে ইথিক্যালি বিহেভ করবে আবার একটা কান্ট্রিতে এমন যে আসলে ল আছে বাট ইমপ্লিমেন্টেশনটা ঠিকভাবে হয় না তখন কিন্তু আপনিও মনে করবেন যে আমার তো কোনো পানিশমেন্ট হচ্ছে না সো ওয়াই নট ওয়াই নট আই ডু সামথিং আনইথিক্যাল দ্যাটস ওয়াই ফেডারেল ল আপনার গভর্নমেন্ট রুলস গুলা খুবই স্ট্রং হওয়া উচিত এখানে দেখেন ক্যানাডার একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ক্যানাডার কম্পেন্সেশন অ্যাক্ট নিয়ে বলা হচ্ছে এই ক্যানেডিয়ান ক্যান আপনার কম্পেন্সেশন অ্যাক্টে ইলিগাল প্র্যাকটিস কোনগুলো কোনগুলো ড্রাইভার আন্ডারে পড়বে তারপর প্রাইস ফিক্সিং করা যায় যে আপনি অনেক সময় সিন্ডিকেট করে যে আপনি এই প্রাইজের নিচে সেল করবেন না এই টাইপ অফ প্রাইস ফিক্স প
তারপর হচ্ছে বিট করা ইচ্ছা করে কোন একটা অপশনে কোন একটা প্রোডাক্টের দাম বাড়িয়ে দেওয়া বিটের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে আপনার প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন করা হয় অনেক সময় তারপর এই টাইপের বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো যে থাকে এই পুরো এই যে যত ধরনের এরকম নেগেটিভ জিনিসগুলো আছে প্র্যাকটিস থাকে আর কি বিজনেস ওয়ার্ল্ডে সবগুলাকেই হচ্ছে আপনার ক্যানাডিয়ান কম্পেনসেশন অ্যাক্টের আন্ডারে এগুলাকে ইলিগাল বলা হয় দ্যাটস ওয়াই আপনি যখনই যে এই টার্ম গুলার যে কোনো অ্যাক্টটা আপনি করবেন তখন কিন্তু সেই অনুযায়ী আপনি পানিশমেন্ট পাবেন আপনার জেল হয়ে যাবে প্লাস ফাইনও হবে এরকম আসলে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে ডিফাইন করা উচিত কোন কোন জিনিসটা করলে আপনার পানিশমেন্ট কতটুকু আর শুধু ডিফাইন করলেই হবে না জিনিসটা ইমপ্লিমেন্টেশন থাকতে হবে ইভেন মানুষের চিন্তা করে না আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমরা হয়তো অনেক কিছু জানি কিন্তু জিনিসটা ইমপ্লিমেন্টেশন করি না তো এরকমই ল থাকলেই হবে না লটা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে যদি করা হয় সেটার লটা যদি স্ট্রং হয় তাহলে মানুষজন ইথিক্যাল বিহেভিয়ার করতে বাধ্য এরপরে যেটা আছে দ্যাট ইস কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট বলতে বেসিক্যালি বোঝানো হচ্ছে আপনি যে অর্গানাইজেশনে আছেন সেই অর্গানাইজেশনে কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট আপনার অর্গানাইজেশন যদি আপনি জয়েন করার সময় আপনাকে ওরালি কন্ট্রাক্ট বলে দেওয়া হয় যে এই জিনিসগুলো ইনফোর্সেবল এই জিনিসগুলো আপনি করতে পারবেন না প্লাস আপনার কাছ থেকে যদি একটা রিটার্ন কনসেন্ট নিয়ে নেয় যে আপনি রিটার্ন বললেন যে হ্যাঁ আমি কোম্পানির এগেনস্টে যে কাজগুলো করব না বা আনিথিক্যাল অ্যাক্টগুলো করব না তখন কিন্তু আপনি অনেকটাই লাইবেল কারণ আপনি যখন এই কন্ট্রাক্টটা আপনি ব্রিজ করবেন তখন কিন্তু আপনার সেই জন্য পানিশমেন্ট হবে এই জন্য আপনার সে ধরনের ল স্ট্রং হওয়ার পরে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইস একটা অর্গানাইজেশনের নিজস্ব যে কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট গুলো আছে সেগুলো স্ট্রং হতে হবে ওখানে ক্লিয়ারলি বলা থাকতে হবে আপনি কার সাথে কেমন বিহেভ করতে পারবেন কাস্টমারের সাথে সাপ্লায়ের সাথে রিসেলারের সাথে কার সাথে আপনার রিলেশনশিপটা কতটুক হবে প্রফেশনালিজম কতটুক মেনটেন করতে পারবেন পার্সোনালি কতটুক মিশতে পারবেন ইভেন আপনার একটা কলিগের সাথে আপনার কলিগের সম্পর্ক কতটুক ইন্টিমেট হতে পারে আপনার ডিস্টেন্স কতটুক মেনটেন করতে হবে এই সব জিনিসগুলো কিন্তু এই কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড এগ্রিমেন্টে ক্লিয়ারলি রিটার্ন থাকতে হবে এটা হচ্ছে নাও এখন দেখেন আমরা মোটামুটি এতক্ষণ দেখলাম যে একজন সেলস পিপল যে বা সেলস পার্সন বলি তার কি কি ইস্যুগুলো তাকে আনিথিক্যাল বিহেভিয়ার বা ইথিক্যাল বিহেভিয়ার করবে কি করবে না এটার জন্য ইনফ্লুয়েন্স করে বা সে যে ইথিক্যাল বিহেভিয়ার করবে বা করতে পারছে না এটার জন্য কোন জিনিসগুলো কোন ফ্যাক্টর গুলো বা কোন টার্মস গুলো কার বা কোন পার্টি গুলো তার বিহেভিয়ারটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে এখন আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে আমরা নিজস্ব ভ্যালুটা কিভাবে অ্যাড করতে পারি আমাদের নিজস্ব ইথিক্যাল বিহেভিয়ারটা কিভাবে করে আমরা একটু ডেভেলপ করতে পারি বা এটা কাইন্ড অফ সেলফ প্র্যাকটিস বলতে পারেন যেখানে আমি ফার্স্টেই বললাম যে একটা দেশের ল তারপর হচ্ছে আপনার কোম্পানি কন্ট্রাক্ট থাকতে পারে আপনার সেলস ম্যানেজারের বিহেভিয়ার ইনফ্লুয়েন্স সব কিছু বাদে কালচার লিগাল ইস্যু সব বাদে সবচেয়ে উপরে হচ্ছে পার্সোনাল ভ্যালু কারণ আপনি যদি পার্সোনালি আপনার ব্যাকবোনটাই ওরকম থাকে আপনি যদি ওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন তাহলে আপনাকে যতই আপনাকে ট্রেন আপ করা হোক আপনি কিন্তু জিনিসগুলো ফেলে আসতে পারবেন না কিছুটা কিন্তু আপনার মধ্যে থেকে যাবে এই জন্য পার্সোনাল কোড অফ ইথিক্সটা ডেভেলপ করাটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য অনেক জরুরি আমাদের হয় কি যে আমরা সবসময় দেখা যাচ্ছে যে একটা এজ পর্যন্ত আমাদেরকে সেভ করা খুব পসিবল আমাদের মধ্যে আমরা নতুন জিনিস নিতে পারি কিন্তু একটা এজের পরে যখনই এজ বাড়তে থাকে তখন নতুন জিনিস অ্যাডাপ্ট করাটা খুবই কঠিন হয়ে যায় এই জন্য এই জিনিসটা আসলে প্র্যাকটিসের দরকার সেইখানে দেখেন আপনি যখন পার্সোনাল কোড অফ ইথিক্সটা আপনি বিল্ড করবেন নিজের জন্য নিজের প্র্যাকটিসের জন্য আপনি নিজে যখন আরো ইথিক্যাল বিহেভিয়ার আনতে চাবেন নিজের মধ্যে তখন আপনার ফার্স্টেই হচ্ছে তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রথম জিনিসটা দ্যাট ইস রিলেশনশিপ কামস ফার্স্ট ট্যাক্স সেকেন্ড এখানে মেনলি বলা হচ্ছে যে আপনি যদি এমন চিন্তা করেন যে আমি হচ্ছে আমার টার্গেট আছে মার্কেটিং পিপল আমার কাজই হচ্ছে টার্গেট ফিল আপ করা এরপর বাদ বাকি দুনিয়ার কি হয় ওটা আমার দেখার ইস্যু না তখন কিন্তু আপনার দেখবেন যে সবসময় টার্গেট ওরিয়েন্টেড যদি চিন্তা করেন আপনি তখন আপনার অনেক আনিথিক্যাল জিনিস আপনার কাছে ইথিক্যাল মনে হবে কিন্তু আপনি যদি রিলেশনশিপ মেনটেন করার চিন্তা করেন যে আমি আজকে কাস্টমারটাকে যদি আমি অনেস্টলি আপনি তার সাথে কাজ করি ইথিক্যালি বিহিস করি তাহলে নেক্সট টাইমও সে আমার কাছে ফেরত আসবে এবং তার সাথে আমার একটা লং টার্ম রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হবে যেটা আমার জন্য আমার বিজনেসের জন্য প্রফিটেবল তখন কিন্তু আপনি আনিথিক্যাল কাজগুলো করবেন আপনি মিথ্যা বলবেন না চাবেন যে তাকে একটা সত্যি কথা বলে ভালো হবে তার সাথে লং টার্ম রিলেশনশিপ ক্রিয়েট
কোন অর্গানাইজেশনই লং টার্ম সাস্টেন করতে পারে না আপনি যদি শুধুমাত্র টাস্ক ফোকাস থাকেন এরপরে সেকেন্ড যেটা বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ বি অনেস্ট উইথ ইয়ার সেলফ অ্যান্ড উইথ আদার্স দ্যাট মিন্স হচ্ছে নট অনলি আপনি আদার্স মানুষের সাথে অনেস্ট থাকবেন নিজের সাথে অনেস্ট থাকাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কেন আপনি হতে পারে এমন একটা কান্ট্রিতে এখন গেলেন ধরেন আপনি ইউএসএ গেলেন ইউএসএ ল হচ্ছে এখন অনেক স্ট্রিক্ট আপনি ওই স্ট্রিক্ট ল আন্ডারে পড়ে বা ওখানে যে অর্গানাইজেশন জব করেন তাদেরও হচ্ছে ল অনেক স্ট্রিক্ট তো আপনি ওইখানে স্ট্রিক্ট লতে যাওয়ার পরে আপনি এখন একটা ভালো মানুষ আপনি কোনো আনিথিক্যাল কাজ করেন না সো আপনি কিন্তু আদার্স মানুষের কাছে খুব অনেস্ট বাট ডিপ ইন সাইড ইউ নো দ্যাট ইউ আর নট এথিক্যাল পার্সন কারণ আপনাকে যদি আমেরিকা ছেড়ে বাংলাদেশে আনা হয় তখন আপনি আবার ওই ব্যাক টু রিয়ালিটি আপনি আবার হচ্ছে আনিথিক্যাল বিহেভ করা শুরু করবেন দ্যাট মিন্স ইউ আর নট বিং অনেস্ট উইথ ইয়ার সেলফ আপনি এখানে আদার্সের সাথে আদার্সের সামনে অনেস্ট হবেন অনেকে থাকে শো অফ করে হয়তো নিজে মানে অতটা ভালো না বা হচ্ছে ভালো কাজ করে না কিন্তু মানুষ যখন সামনে আসে তখন এই জিনিসগুলো খুব শো করে তো আপনি আসলে শোটা কয় দিনের আপনি শো অফটা বেশি দিন টিকে না বাট আপনি যদি নিজের সাথে অনেস থাকেন তখন ওই জিনিসটা সারা জীবনই আপনার বিহেভিয়ার রিফ্লেক্ট পাবে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ফার্স্টে বি অনেস্ট উইথ ইয়ার সেলফ দেন উইথ আদার্স আগে নিজের সাথে অনেস থাকেন যে আপনি যেটা করছেন আসলে আপনি কতটুকু এই জিনিসটা মন থেকে করছেন তারপর আপনি আদার্সের সাথে অনেস্ট হতে পারবেন এরপরে থার্ড অ্যান্ড লাস্ট যেটা বলা হচ্ছে দ্যাট ইস পার্সোনাল সেলিং মাস্ট বি ভিউড অ্যাজ অ্যান এক্সচেঞ্জ অফ ভ্যালু দ্যাট মিন্স আপনি যে আমাদের এইখানের সেলস অ্যান্ড রিটেল ম্যানেজমেন্টে পার্সোনাল সেলিংটাকে অনেক ইনফোসাইজ দেওয়া হয় দ্যাট মিন্স ওয়ান টু ওয়ান সেলিং কাস্টমারের কাছে এখন অনেক সময় কি হয় যারা এরকম পার্সোনাল সেলিং এর সাথে ইনভলভ থাকে তারা চিন্তা করে তাদের কাজটাই হচ্ছে টার্গেট ওরিয়েন্টেড থাকে তো তারা টার্গেট ছাড়া ফুলফিল ছাড়া খুব একটা চিন্তা করে না কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে পার্সোনাল সেলিংটাকে আপনি যদি ভ্যালু এক্সচেঞ্জ হিসেবে ধরেন তাহলে এটা আপনার জন্যই প্রফিটেবল কেন কারণ টার্গেট ফিল আপের জন্য আপনি শুধু প্রফিটের চিন্তা করবেন কিন্তু যখনই আপনি ভ্যালু এক্সচেঞ্জের কথা চিন্তা করবেন দ্যাট মিন্স আপনি আপনার কাস্টমারকে প্রোডাক্টের সাথে এক্সট্রা কিছু দিচ্ছেন এটা হতে পারে আপনার গুড বিহেভিয়ার হতে পারে আপনার সার্ভিস তো এইগুলো দিয়ে যদি আপনি তাকে হ্যাপি করতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা লং টার্ম একটা রিলেশনশিপ মেনটেন হয় আর আমরা আমাদের এই সেলস অ্যান্ড ডিটেল ম্যানেজমেন্ট থ্রু আউট দ্য কোর্সে বারবার বলে যাচ্ছি যে প্রোডাক্ট সেলিং একটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিলেশনশিপ বিল্ডিং কারণ আপনার যদি মার্কেটে সাস্টেন করতে হয় বিজনেস যদি সাস্টেনেবল করতে হয় তাহলে রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হবে নট নট জাস্ট প্রোডাক্ট সেলিং আমরা এই গতানুগতিক কনসেপ্ট থেকে অনেকটাই সরে আসছি এখন আমরা রিলেশনশিপ বিল্ডিং এ ফোকাস করি প্রোডাক্টের সাথে এই জন্য সার্ভিস অ্যাড করে দিই যেন আমার কাস্টমারটা আমারই থাকে যেন আমার বিজনেসটা আমি লং টার্মই সাস্টেন করতে পারি এই জন্য বলা হচ্ছে যে পার্সোনাল সেলিং তাকে এক্সচেঞ্জ অফ ভ্যালু হিসেবে দেখা উচিত নট অনলি প্রোডাক্ট সেলিং হিসেবে দেখা যাবে না সো এই তিনটা জিনিস হচ্ছে মাথায় রেখে যদি কাজ করা যায় তাহলে অ্যাজ এ বিজনেস পার্সন দেখা যাবে যে আপনি অনেকটাই ইথিক্যালি বিহেভ করবেন আপনি নিজের কাছে নিজে কোশ্চেন করবেন যে হাও আই এম বিং ইথিক্যাল বা আমি কতটুকু ইথিক্যালি কাজ করছি সো দ্যাট ইজ অল ফর আওয়ার চ্যাপ্টার ফাইভ অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টার ফাইভে কার কোনো প্রবলেম আছে আই হোপ আপনারা ভিডিওগুলো পেয়ে গেছেন যদি কেউ ক্লাস মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই গ্রুপ থেকে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আমি কিন্তু ডে টু ডে আপনাদের ভিডিওগুলো দিয়ে দিই প্রত্যেকটা লেকচার ইভেন আজকের লেকচারের ভিডিওটা আপনারা পেয়ে যাবেন 